Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. No quisiéramos estar en los zapatos del cantante urbano Nio García, quien está pasando por un momento bien sensible luego de la pérdida de su gran amigo y manejador de su carrera, el productor Flow La Movie, del cual ya todos sabemos se fue de este mundo en un caso aéreo junto a sus familiares. Nio García, a pesar del dolor por encima de sus sentimientos, debe cumplir con la agenda musical programada y más en estas fechas que los shows llueven. Al parecer ya había varios contratos firmados por los cuales debe cumplir con su trabajo para así evitar lo que son demandas y ese tipo de problemas. Y no ha sido fácil este proceso ya que Nio se le nota triste a pesar de que sus canciones muestran alegría, desplomándose así antes de cada presentación o en plenas presentaciones, como podemos ver. Al igual Don Omar tuvo que parar el show para abrazarlo y darle aliento. Mucho, creo que los hermanos los amo mucho y que siempre con Dios en su corazón y por todas las circunstancias. Por favor, ustedes son los números uno y como ustedes no hay dos, ¿ok? Los amo. Fuerte aplauso para Nío García. Oye, delante de toda esta gente te voy a decir, ha sido un placer. Cuentas conmigo hasta para pelear. ¿Está bien? Fuerte aplauso, Nío García. Siempre le he dicho en cada show que no importa la circunstancia, tenemos a Dios en nuestros corazones. Después que tengamos a Dios en nuestros corazones, podemos hacer y comenzar y llegar a donde sea. Esta parte de mi show se la quiero dedicar a mi hermano y a la familia fallecida, fue la muy. Y en la gloria. Y le voy a hacer una pregunta rápido. ¿Ustedes creen en los milagros? Yo creo que le escucha este cielo y toda su familia el milagro que Dios nos dio a nosotros todos. ¿Cómo dice? El fatal suceso representó una gran pérdida para el reggaetón y exponentes del género como Arcángel y Don Omar e incluso veteranos cantantes como Ricardo Montaner expresaron su pesar de lo que este deceso de José Ángel Hernández, Lola Movie, le causó. Si bien era fiel a su papel de productor musical, Flora Movie se mantuvo a lo largo de su carrera detrás de la mesa de remezcla. El productor creó grandes éxitos y aquí hacemos un repaso de algunas de las canciones más icónicas que el latino impulsó. Una de las más destacadas es Te Boté, uno de sus grandes éxitos. Fueron varios los que interpretaron este tema producido por Flora Movie, una secuela de Rings, la cual escribió con Casper el Mágico y Nio García. Bad Bunny, Anuel, Nicky Jan, Osuna cantaron Te Boté, al igual que superó los 2 millones de reproducciones en un solo día en YouTube, alcanzando hasta el día de hoy más de 2 billones de vistas en su versión original. Además de crearle dos nuevos remis, añadiendo a Coscuyuela, Jennifer López, Wisin, que crearon controversia, ya que en esta nueva versión dejaban a dar él fuera y al final no fue tan exitoso 
Pero otra versión que salió fue Te Boté de Anuel, versión sola, quien había dicho que no quería salir en el tema, en el remix que todos esperaban porque estaban dejando a dar el fuera y él consideraba que era una falta de respeto, ya que era de los primeros en esta canción y no tendría el mismo sentido. La Jipeta, un boom de Spotify. La Jipeta fue lanzada en el 2020, rompió en Spotify en Europa, consiguiendo en su versión original más de 80 millones de reproducciones. En su versión remix, junto a las voces de Anuel AA, Bray, Nio García, Darer y Mike Towers, también fue un hit. Travesuras, otra joya del streaming. Esta composición que reunió a Osuna con Neo García y Casper el Mágico, los dos grandes incondicionales de Flow La Movie, superó los 20 millones de reproducciones streaming gracias a su frenético ritmo y atrevida letra que hacía honor a un gran hit del Loy convertido a los pies de Jesús, Héctor Delgado, antiguamente Héctor el Father. De los más recientes tenemos AM, el remix con J Balvin y Bad Bunny. Sin duda se trata de uno de los más grandes éxitos de Flow La Movie como productor musical y es que la canción ronda hasta el momento en los 305 millones de reproducciones en Spotify y 227 millones de reproducciones en YouTube, cifra que la unión de J Balvin y Bad Bunny consiguieron de la mano de José Ángel Hernández. Y una de las más recientes es Se Menea con Don Omar, que cuenta como uno de los temas que le dan gran ayuda al cantante Don Omar en su combat, esta vez junto a Neo García, la cual actualmente está teniendo tremendo éxito. Ya Neo García ha interpretado este tema junto a Don Omar en sus conciertos luego de la ida de Flora Movie en honor a él. Sabemos que quedaron muchos proyectos de flow guardaditos que no sabemos si alguien lo completará estos trabajos para que salgan a la luz. El sello discográfico Flow La Movie Inc., propiedad del productor que se fue de este mundo a los 38 años, había logrado un acuerdo de media década con Glad Empire, el más grande distribuidor de la música urbana en Estados Unidos. Produjo mucho más canciones, pero estas fueron las más destacadas. A pesar de todo, Flow La Movie siempre mostró alegría y el deseo de que sus cantantes sean exitosos. Así que fuerza a Nio, al igual que a Casper, la vida continúa y ojalá puedan superar lo máximo posible este momento de dolor que nunca se supera por completo, sin olvidar el gran apoyo y aporte a sus carreras por este productor. Mientras tanto, al final te dejamos un video que nos muestra los mejores momentos en vida de este productor. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no aparece el cuadro, pues bien fácil. Te dejo el link en la descripción de este video.